நாளுக்கு நாள் நாட்டின் வளர்ச்சியும் பொருளாதார தேவையும் எரிபொருளுடைய தேவையும் அதிகரித்து கொண்டே வருகிறது வருகின்ற இருபது நாற்பது ரெண்டாயிரத்தி நாற்பதாவது வருடத்தில் எரிபொருளுடைய தேவை அதிகமாக இருக்கும் என்ற காரணத்தினாலும் எரிபொருளுடைய அளவு குறைந்து கொண்டே வருவதன் காரணமாகவும் நாம் எரிபொருளுக்கு இணையான எரிசக்தி உண்டு பண்ணக்கூடிய ஒரு திரவத்தை நாம் பயன்படுத்தி எவ்வாறு இயந்திரங்களை இயக்கலாம் என்பதை பற்றி இப்போது பார்ப்போம் இதில் நான் குறிப்பிடுவது என்னவென்றால் மாசு இல்லாமல் எரிபொருளை பயன்படுத்தி நாட்டின் நலனுக்காகவும் ஈக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி என்ற நோக்கத்திற்காகவும் தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு என்ஜின் தான் இந்த ஹைட்ரஜன் என் என்ஜின் இந்த என்ஜின் என்ஜினில் ஒரு சிலிண்டரையும் பயன்படுத்தலாம் இரண்டு மூன்று சிலிண்டர்களும் பயன்படுத்தலாம் வருங்காலங்களில் இருபது இருபத்தைந்தில் அனைத்து நாடுகளிலும் இந்த ஹைட்ரஜன் என்ஜின் பயன்படுத்துவதாக கூறுகிறார்கள் இப்போ ஹைட்ரஜன் என்ஜின் என்பது எவ்வாறு வேலை செய்யுது என்பதை இப்போது இந்த விளக்க படத்தின் மூலம் காணலாம் இந்த ஹைட்ரஜன் என்ஜின் என்ஜினில் இரு திரவங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன ஹைட்ரஜன் மற்றும் லிக்விட் மீத்தேன் இரண்டும் பயன்படுத்தப்படுகிறது இரண்டும் சமச்சீர் அளவில் என்ஜினுக்கு என்ஜினில் அனுப்பி எரிசக்தி உண்டு பண்ணி திறன் பெறப்படுகிறது இப்போது ஹைட்ரஜன் சிலிண்டர் இது லிக்விட் மீத்தேன் சிலிண்டர் இரண்டும் இணையாக பொருத்தப்பட்டிருக்கும் அதாவது வாகனத்தில் முன்பாகத்தில் இரு பக்கத்திலும் ஒரு பக்கத்தில் ஹைட்ரஜன் சிலிண்டரும் மறுபக்கத்தில் லிக்விட் மீத்தேன் சிலிண்டரும் பொருத்தப்பட்டிருக்கும் இரண்டு சிலிண்டர்களுக்கும் வந்து வால்வுகள் பொருத்தப்பட்டிருக்கின்றன நாம் முதலாவதாக என்ஜினை ஆன் செய்துவிட்டு இப்போது இரண்டு வால்வுகளையும் லேசாக திறக்க வேண்டும் திறந்த மாதிரால் சீரான அளவில் ஹைட்ரஜனும் லிக்விட் மீத்தேனும் மேல் நோக்கி செல்லும் செல்லும் பொழுது பிரஷர் ரெகுலேட்டர் அதனுடைய அழுத்தத்தை நிர்ணயம் செய்கிறது இந்த பிரஷர் ரெகுலேட்டரிலிருந்து வெளிவரக்கூடிய திரவமானது ஹீட்டை செஞ்சிற்கு செல்லும் பொழுது ஆவியாக மாற்றப்படுகிறது இங்கு ஹைட்ரஜன் வாயுவும் இங்க மீத்தேன் வாயும் உருவாக்கப்படுகிறது இரண்டும் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வால் வழியாக செல்லும் பொழுது சீரான சமச்சீர் அளவில் கலக்க இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வால் உதவுகிறது இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வால்வில் கடந்து செல்லும் வாயுவானது பிளேம் அரஸ்டர் மூலம் கண்ட்ரோல் செய்யப்படுகிறது எந்த அளவுக்கு நம்ம பிளேம் வந்து செலுத்த வேண்டும் அதாவது எரியூட்டும் திறனை எந்த அளவுக்கு அதிகரிக்கும் என்பதை இந்த பிளேம் அரஸ்டர் கண்ட்ரோல் செய்கிறது இதற்காக நாம் வந்து எலக்ட்ரா இசிபி எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரானிக் கண்ட்ரோல் மாடியூல் என்று சொல்வார்கள் அல்லது வால்வ் என்று சொல்லக்கூடிய யூனிட் ஒன்று வச்சிருக்காங்க இசிபி வால்வ் ஒன்று பொறுத்திருக்காங்க இந்த வால்வ் ஒன்றிய செயல்பாடு என்ற என்னவென்றால் இயந்திரம் அதிக வேகத்தில் இயங்க வேண்டுமானால் இங்கு அதிக எரிபொருள் வெளியிடப்படும் நாசில் வழியாக இந்த இன்ஜினின் வேகம் குறையும் பொழுது இந்த இசிவி ஆனது இதனுடைய எரியிட்டும் திறனை குறைக்கின்றது இதனால் வேகத்துக்கு ஏற்ப இசிவி கண்ட்ரோல் செய்கிறது இதனால் இயந்திரம் ந வெகு வேகமாக சுழலும் சுழலுக்கு காரணமாக கிடைக்கக்கூடிய பவர் மூலம் நாம் இணைப்பை பொருத்தி வாகனங்களை இயக்கலாம் மேலும் இதனுடைய திறனை அதிகரிப்பதற்காக இங்கொழுது டர்போ சார்ஜர் ஒன்று பொருத்தப்பட்டுள்ளது இந்த டர்போ சார்ஜர் என்னவென்றால் வெளிவரக்கூடிய வாய்வை மறுபடியும் ரீசர்க்குலேஷன் செய் செய்தமானால் என்ஜினுடைய திறன் அதிகரிக்கும் இங்கு வெளிப்புறத்திலிருந்து ஏர் சப்ளை செய்யப்படுகிறது இதனால் வெளிவரக்கூடிய அட்ஜாஸ்ட் கேஸில் குறைந்த அளவு குறைந்த அளவு பொல்யூஷன் வெளியே வெளியேற்றப்படும் மாசுக்கள் குறைந்த அளவு வெளியேற்றப்படும் அனைவரும் சொல் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் காக்ஸ் நாக்ஸ் சாக்ஸ் என்று குறிப்பிடுவார்கள் காக்ஸ் என்றால் கார்பன் மோனாக்சைடு நாக்ஸ் என்றால் நைட்ரஸ் ஆக்சைடு எஸ்ஒஎக்ஸ் என்றால் சல்ஃபர் ஆக்சைடு மோனாக்சைடு இது இந்த எமிஷன் வந்து குறைவாக இருக்கும் மற்றும் ஹைட்ரோ கார்பன் அளவும் இந்த ஹைட்ரஜன் என்ஜின் குறைவாக வெளியிடப்படும் இதனால் இந்த என்ஜினை வந்து ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி என்ஜின் என்று சொல்வார்கள் அல்லது பொல்யூஷன் ஃப்ரீ என்ஜின் என்றும் குறிப்பிடுவார்கள் மேலும் ஹை ஸ்பீட் என்ஜினில் பயன்படுத்த வேண்டுமானால் இதுவே ஹை ஸ்பீட் என்ஜின் பயன்படுத்த வேண்டுமென்றால் இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வால்வானது அதிக அளவு மீத்தேனையும் ஹைட்ரஜனையும் நாசலுக்கு செலுத்தும் அப்பொழுது அதிக எரிசக்தி கிடைப்பதனால் இந்த பிஸ்டன் மேலும் கீழும் வேகமாக இயங்குவதன் காரணமாக அதிக பலு நம்மளுக்கு சக்தி கிடைக்கிறது நாளுக்கு நாள் நாட்டின் வளர்ச்சியும் 
பொருளாதார தேவையும் எரிபொருளுடைய தேவையும் அதிகரித்து கொண்டே வருகிறது வருகின்ற இருபது நாற்பது ரெண்டாயிரத்தி நாற்பதாவது வருடத்தில் எரிபொருளுடைய தேவை அதிகமாக இருக்கும் என்ற காரணத்தினாலும் எரிபொருளுடைய அளவு குறைந்து கொண்டே வருவதன் காரணமாகவும் நாம் எரிபொருளுக்கு இணையான எரிசக்தி உண்டு பண்ணக்கூடிய ஒரு திரவத்தை நாம் பயன்படுத்தி எவ்வாறு இயந்திரங்களை இயக்கலாம் என்பதை பற்றி இப்போது பார்ப்போம் இதில் நான் குறிப்பிடுவது என்னவென்றால் மாசு இல்லாமல் எரிபொருளை பயன்படுத்தி நாட்டின் நலனுக்காகவும் ஈக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி என்ற நோக்கத்திற்காகவும் தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு என்ஜின் தான் இந்த ஹைட்ரஜன் என் என்ஜின் இந்த என்ஜின் என்ஜினில் ஒரு சிலிண்டரையும் பயன்படுத்தலாம் இரண்டு மூன்று சிலிண்டர்களும் பயன்படுத்தலாம் வருங்காலங்களில் இருபது இருபத்தைந்தில் அனைத்து நாடுகளிலும் இந்த ஹைட்ரஜன் என்ஜின் பயன்படுத்துவதாக கூறுகிறார்கள் இப்போ ஹைட்ரஜன் என்ஜின் என்பது எவ்வாறு வேலை செய்யுது என்பதை இப்போது இந்த விளக்க படத்தின் மூலம் காணலாம் இந்த ஹைட்ரஜன் என்ஜின் என்ஜினில் இரு திரவங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன ஹைட்ரஜன் மற்றும் லிக்விட் மீத்தேன் இரண்டும் பயன்படுத்தப்படுகிறது இரண்டும் சமச்சீர் அளவில் என்ஜினுக்கு என்ஜினில் அனுப்பி எரிசக்தி உண்டு பண்ணி திறன் பெறப்படுகிறது இப்போது ஹைட்ரஜன் சிலிண்டர் இது லிக்விட் மீத்தேன் சிலிண்டர் இரண்டும் இணையாக பொருத்தப்பட்டிருக்கும் அதாவது வாகனத்தில் முன்பாகத்தில் இரு பக்கத்திலும் ஒரு பக்கத்தில் ஹைட்ரஜன் சிலிண்டரும் மறு பக்கத்தில் லிக்விட் மீத்தேன் சிலிண்டரும் பொருத்தப்பட்டிருக்கும் இரண்டு சிலிண்டர்களுக்கும் வந்து வால்வுகள் பொருத்தப்பட்டிருக்கின்றன நாம் முதலாவதாக என்ஜினை ஆன் செய்துவிட்டு இப்போது இரண்டு வால்களையும் லேசாக திறக்க வேண்டும் திறந்த மனால் சீரான அளவில் ஹைட்ரஜனும் லிக்விட் மீத்தேனும் மேல் நோக்கி செல்லும் செல்லும் பொழுது பிரஷர் ரெகுலேட்டர் அதனுடைய அழுத்தத்தை நிர்ணயம் செய்கிறது இந்த பிரஷர் ரெகுலேட்டரிலிருந்து வெளிவரக்கூடிய திரவமானது ஹீட்டை செஞ்சருக்கு செல்லும் பொழுது ஆவியாக மாற்றப்படுகிறது இங்கு ஹைட்ரஜன் வாயுவும் இங்கு மீத்தேன் வாயும் உருவாக்கப்படுகிறது இரண்டும் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வால் வழியாக செல்லும் பொழுது சீரான சமச்சீர் அளவில் கலக்க இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வால் உதவுகிறது இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வால்கள் கடந்து செல்லும் வாயுவானது பிளேம் அரஸ்டர் மூலம் கண்ட்ரோல் செய்யப்படுகிறது எந்த அளவுக்கு நம்ம பிளேம் வந்து செலுத்த வேண்டும் அதாவது எரியூட்டும் திறனை எந்த அளவுக்கு அதிகரிக்கும் என்பதை இந்த பிளேம் அரஸ்டர் கண்ட்ரோல் செய்கிறது இதற்காக நாம் வந்து எலக்ட்ரா இசிபி எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரானிக் கண்ட்ரோல் மாடியூல் என்று சொல்வார்கள் அல்லது வால்வ் என்று சொல்லக்கூடிய யூனிட் ஒன்று வச்சிருக்காங்க இசிபி வால்வ் ஒன்று பொறுத்திருக்காங்க இந்த வால்வ் ஒன்றுடைய செயல்பாடு என்ன என்ன என்னவென்றால் இயந்திரம் அதிக வேகத்தில் இயங்க வேண்டுமானால் இங்கு அதிக எரிபொருள் வெளியிடப்படும் நாசில் வழியாக இந்த இன்ஜினின் வேகம் குறையும் பொழுது இந்த இசிவி ஆனது இதனுடைய எரியிட்டும் திறனை குறைக்கின்றது இதனால் வேகத்துக்கு ஏற்ப இசிவி கண்ட்ரோல் செய்கிறது இதனால் இயந்திரம் ந வெகு வேகமாக சொல்லும் சொல்லுவதன் காரணமாக கிடைக்கக்கூடிய பவர் மூலம் நாம் இணைப்பை பொருத்தி வாகனங்களை இயக்கலாம் மேலும் இதனுடைய திறனை அதிகரிப்பதற்காக இங்கொழுது டர்போ சார்ஜர் ஒன்று பொருத்தப்பட்டுள்ளது இந்த டர்போ சார்ஜர் என்னவென்றால் வெளிவரக்கூடிய வாயுவை மறுபடியும் ரீசர்க்குலேஷன் செய் செய்தமானால் என்ஜினுடைய திறன் அதிகரிக்கும் இங்கு வெளிப்புறத்திலிருந்து ஏர் சப்ளை செய்யப்படுகிறது இதனால் வெளிவரக்கூடிய எக்ஸாஸ்ட் கேஸில் குறைந்த அளவு குறைந்த அளவு பொல்யூஷன் வெளியே வெளியேற்றப்படும் மாசுக்கள் குறைந்த அளவு வெளியேற்றப்படும் அனைவரும் சொல்லும் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் காக்ஸ் நாக்ஸ் சாக்ஸ் என்று குறிப்பிடுவார்கள் காக்ஸ் என்றால் கார்பன் மோனாக்சைடு நாக்ஸ் என்றால் நைட்ரஸ் ஆக்சைடு எஸ்ஒஎக்ஸ் என்றால் சல்ஃபர் ஆக்சைடு மோனாக்சைடு இது இந்த எமிஷன் வந்து குறைவாக இருக்கும் மற்றும் ஹைட்ரோ கார்பன் அளவும் இந்த ஹைட்ரஜன் என்ஜின் குறைவாக வெளியிடப்படும் இதனால் இந்த என்ஜினை வந்து ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி என்ஜின் என்று சொல்வார்கள் அல்லது பொல்யூஷன் ஃப்ரீ என்ஜின் என்றும் குறிப்பிடுவார்கள் மேலும் ஹை ஸ்பீட் என்ஜினில் பயன்படுத்த வேண்டுமானால் இதையவே ஹை ஸ்பீட் என்ஜினில் பயன்படுத்த வேண்டும் என்றால் இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வால்வானது அதிக அளவு மீத்தேனையும் ஹைட்ரஜனையும் நாசலுக்கு செலுத்தும் அப்பொழுது அதிக எரிசக்தி கிடைப்பதனால் இந்த பிஸ்டன் மேலும் கீழும் வேகமாக இயங்குவதன் காரணமாக அதிக பலு நம்மளுக்கு சக்தி கிடைக்கிறது மெயின் நடைமுறையில் உள்ள இயந்திரத்துக்கும் இதுக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா நடுமுறை இயந்திரத்தில் வந்து எல்பிஜி பயன்படுத்தி லிக்விட் பெட்ரோலியம் கேஸை பயன்படுத்தி நாம் இயக்குகிறோம் இருசக்கர வாகனத்தை இயக்குகிறோம் இதற்கு பதிலாக 
மீத்தேன் மீத்தேனுடன் ஹைட்ரஜன் சேர்ந்து பயன்படுத்திக்கிறோம் சமச்சீர் அளவில் இது ஏன் ஏன் இதை வந்து ரெண்டும் பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னா வந்து மீத்தேன் சிலிண்டருனுடைய ஒரு கிலோ நீர் விலை ஐம்பத்தஞ்சு அறுபது ரூபா வருது பட் ஹைட்ரஜன் சிலிண்டருடைய விலை வந்து நாற்பது ரூபா தான் அப்போ காஸ்ட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு குறையும் இப்போ ஒரு கிலோமீட்டர் ரன் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம நம்மளுக்கு தேவையானது வந்து ஒரு கிலோமீட்டர் தூரம் டிஸ்டன்ஸ் கிடக்கணும் அப்படின்னா வந்து நம்ம தேவைப்படக்கூடிய மீத்தேனுடைய அளவு வந்து இருபத்தஞ்சு மில்லி இப்போ இந்த இருபத்தஞ்சு மில்லி கூட இந்த ஹைட்ரஜன் கலக்கும் பொழுது நம்மளுக்கு தேவையானது பன்னெண்டு மில்லி மீத்தேனோ பன்னெண்டு மில்லி ஹைட்ரஜன் இருந்தாலும் போதும் சமச்சீர் அளவில் அப்போ விலை குறைகிறது இது அறுபது ரூபா இது நாற்பது ரூபா அப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஒன் தேர்ட் ரேட் வந்து காஸ்ட் ப்ரைஸ் நம்ம இன்ஜின் இயக்கும் பொழுது விலைவாசி குறைக்கப்படுது அதனால தான் நம்ம வந்து மாற்று எரிபொருளாக மீத்தேனுக்கு இணை மீத்தேனுடன் மாற்று எரிபொருளாக நம்ம இங்கே ஹைட்ரஜன் பயன்படுத்துகிறோம் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வேகம் அதிகரிக்கணும் என்ஜினுடைய ஸ்பீடு டார்க் அதிகரிக்கணும்னா மீத்தேனுடைய அளவு குறைத்து ஹைட்ரஜனை பயன்படுத்தினா அதிக வேகத்தில் இயந்திரங்கள் செல்லும் அதனால் வந்து நம்மளுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா வந்து அதிக இழுசக்தியும் கிடைக்கிறது விலை விலையும் குறைந்த விலையில் நாம் இயந்திரங்களை இயக்கலாம் இதற்காக தனியாக வந்து எந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டும் புதுசாக தேவையில்லை இந்த சிலிண்டர் ஹெட் இந்த என்ஜினுடைய சிலிண்டர் ஹெட்டில் மட்டும் ஒரு இதுக்கு பதிலாக ரெண்டு நம்ம இங்கே மிக்ஸ் பண்ணி அனுப்பிச்சிடறோம் போர்ட்ரைஸ் அதே எந்த மாடிஃபிகேஷனும் பண்ணுறதில்லை நாசில் மட்டும் ரெண்டு நாசில் பொறுத்துறோம் அதே காமன் ட்ரைல் அதே இன்ஜின்ல காமன் இன்ஜின்ல எதுவுமே இன்ஜின்ல எந்த மாதிரி இல்லை உள்ள வரக்கூடிய அந்த மேனிஃபோல்டுன்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா காத்து காத்து எரிபொருள் போற இடத்துல மட்டும் இன்னொரு நாசில் போட்டு பொறுத்துறோம் நார்மலா வந்து இந்த மேனிஃபோல்ட்ல வந்து மீத்தேன் மட்டும் வரும் இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் அதுக்கு அதுக்கு இணையா ஹைட்ரஜனையும் உள்ள செலுத்துறோம் இப்படி பயன்படுத்தும் போது விபத்து ஆபத்து எந்த விபத்து ஆபத்து எதுவும் வராது இன் கேஸ் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து வெய்ய கால அதாவது கோடை காலத்தில் நம்ம இதை பயன்படுத்துகிறப்ப என்ன ஆகும்னா வந்து ஏரில் வந்து ஆக்சிஜன் அளவு அதிகமாக இருக்கும் கோடை காலத்தில் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இந்த கம்பல்சன் ரேஷ் ஆகிறப்ப என்ன ஆகுதுன்னா சிறிது நீர் கசிவு ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இங்கே வந்து ஒரு போர்ட்டு ஒன்று செட் பண்ணியிருப்பாங்க ப்ளீடிங் சொல்லிட்டு வெளியே வரத்துக்காக ஒரு சின்ன போர்ட்டு ஒன்று வச்சுருப்பாங்க இப்போ பெட்ரோலுக்கு பதில் அதை பயன்படுத்துகிறோம்னா இந்த ஹைட்ரஜன் சிலிண்டர் எங்கே கிடைக்கும் மீத்தேன் சிலிண்டர் எங்கே கிடைக்கும் இப்போ டெல்லி போன்ற மெட்ரோபாலிட்டி சிட்டியில் வந்து ஹைட்ரஜன் சிலிண்டர் தனியாக சப்ளை பண்ணுறாங்க பங்குலையும் இருக்குது நம்ம பிடிச்சிக்கலாம் ஹைட்ரஜன் ரீஃபில் பண்ணிக்கலாம் சிலிண்டரில் தேவையான அளவு நம்ம எப்படி எல்பிஜி கேஸு சிலிண்டரை ஃபில் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி ஹைட்ரஜன் கேஸையும் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் டெல்லியில் இருக்குது இப்போ மீத்தேன் சிலிண்டர் மீத்தேன் சிலிண்டர்னா எல்பிஜி தான் லிக்விட் பெட்ரோலியம் கேஸ் நம்ம வீட்டுக்கு வீட்டுக்கு எல்பிஜி கேஸ் வீட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுற கேஸையும் யூஸ் பண்ணலாம் அது வந்து விலை அதிகன்றனால இப்போ வந்து என்ன செய்கிறாங்கன்னா வந்து இந்த பயோகாஸ் பெர்மெண்டேஷன் சொல்லிட்டு இந்த கிழங்கு மில்லெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த கிழங்கு மாவம் குளிக்க வச்சு அங்கே வந்து மீத்தேன் கேஸ் எடுக்கிறாங்க கிழங்கு மில்லில் அங்கே வந்து சிலிண்டர் அங்கே அங்கே இருக்கிற சிலிண்டரும் வாங்கிக்கலாம் அங்கே சிலிண்டருடைய விலையே வந்து இரநூறுபா தான் கொடுக்குறாங்க ஒரு கிலோ வந்து இருபது ரூபாய்க்கு தான் கொடுக்குறாங்க கேஸ் கேஸ் அவன் கிழங்கு மில்லே கிழங்கு மில்லில் அந்த கழிவில் வந்து தொட்டியில் வந்து அந்த நீரை நிரப்பி அந்த நீர் மூலமாக கேசியன் கேஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அது மூலிமா எடுத்து எடுத்து நம்ம பயன்படுத்தலாம் அல்லது நம்ம பயோ கேஸ் சொல்கிறேன் இல்லைங்களா சாண எரிவாயு திட்டத்தில் அதுலேயும் மீத்தேன் கேஸ் வருது அதையும் நம்ம வந்து ஃபில் பண்ணி பயன்படுத்தலாம் எல்லா இடத்துலையும் மீத்தேன் கேஸ் ஈஸியாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க கழிவுகள் இருந்து வேஸ்ட் பயோமாஸ் பெர்மெண்டேஷன் நொதித்தல் முறையில் பெட்ரோலுக்கு பதில் இதை நம்ம பயன்படுத்தலாம் காருக்கும் பயன்படுத்தலாம் காருக்கும் பயன்படுத்தலாம் டூ வீலர் எல்லாத்துக்கும் பயன்படுத்தலாம் இப்போ நடைமுறையில் வந்து டெல்லியில் வந்து இதை பயன்படுத்தி டூ வீலர் அந்த ரிக்ஷாலாம் இயக்கிக்கிட்டு ரிக்ஷா அப்புறம் அந்த சுகாதார பணிக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய மூணு சக்கர வாகனத்தெல்லாம் இதை பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க பொல்யூஷன் இல்லாமல் இருக்கிறது மேலை நாடுகள் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் மேலை நாடுகளில் வந்து ஜெர்மன் இத்தாலி போன்ற நாடுகள் இதை பயன்படுத்துகிறாங்க பெட்ரோல் டீசலே கிடையாதுங்க மெயினாக யூஸ் பண்ணது மீத்தேனோ ஹைட்ரஜன் யூஸ் பண்ணி மேலை நாடுகளுக்கு பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறாங்க பொல்யூஷன் ஃப்ரீ வெளியே வர மாசில் வந்து கார்பன் ஹைட்ரோ கார்பன் சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அதாவது மூக்கு எரிச்சல் சுற்றுச்சூழல் பாதிக்காது சுற்றுச்சூழல் பாதிக்காது எந்த விதத்துலேயும் சுற்றுச்சூழல் பாதிக்காது ரெண்டாவது பொருளாதார ரீதியாகவும் நம்ம நல்ல இருக்கும் இப்போ நம்ம தமிழ்நாடு போன இடத்துல இன்னும் ஹைட்ரஜன் சிலிண்டருட
ஃபியல் செல்ல ஃபார்ம் பண்ணி அது ஃபியல் செல் மூலமாக வந்து டைனமோ சோலை வச்சு டைனமோ மூலமாக எலக்ட்ரிக் கார் மாதிரி செஞ்சு ஜப்பானில் செஞ்சுருக்காங்க இப்போ எலக்ட்ரிக் கார் எலக்ட்ரிக் காரில் பயன்படுத்தக்கூடிய டிவைஸ் என்னென்னா வந்து அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி எது மூலியம் மூலம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்கன்னா ஹைட்ரஜன் இப்போ எலக்ட்ரிக் கார்னால் நம்ம சார்ஜ் போட வேண்டியது இல்லையா கார் அது சார்ஜ் தேவை ஹைட்ரஜன் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஹைட்ரஜன் ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் வந்து இங்கே நம்ம ஏர் இங்கே சப்ளை பண்ணுறது இல்லை இந்த இடத்துல ஹைட்ரஜன் ப்ளஸ் ஏர் ஏர் சப்ளை பண்ணுறோம் ஏர் எதுக்குன்னா வந்து எரி ஊட்டுறதுக்காக இப்போ ரெண்டும் சேர்ந்துனா வாட்டராக அதாவது பவர் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஆஸ் வெல் ஆஸ் வாட்டர் கண்டன்சேஷன் ஆகும் என்ன ஒரு இது வந்து நம்ம நாட்டில் இன்னும் இது டெவலப்மெண்ட் கொண்டாடலனா வண்டி போகிற பின்னாடியே என்ன ஆகும் நம்ம ஏசி போட்டால் தண்ணி விழுவுற மாதிரி கண்டன்சர் காயில் அங்கே பின்னாடி சைலன்ஸில் தண்ணி விழுதுகிட்டே இருப்பாங்க அதுதான் அது ஒரு இது இருக்கிறனால அது பரிசீலனை வச்சுட்டு இருக்காங்க மின்னார் பகு முறையில் வந்து வாட்டர் தே வா வாட்டர் ஹைட்ரஜன் தனியாக ஆக்சிஜன் தனியாக செலுத்தி இன்ஜின் ஃபியல் செல்லாம் இயக்கிட்டு இருக்காங்க வருங்காலத்தில் ஹைட்ரஜன் இன்ஜின் பிரம்மாண்டமான வரவேற்பு வரவேற்பு இருக்கும் வரவேற்பு இருக்கும் ஆனால் இதுக்கு செலவு எவ்வளோ ஆகுங்க இது செலவு எக்ஸ்ட்ரா செலவு இன்ஜின் ஓடல இதுக்கு வண்டியில் எக்ஸ்ட்ரா செலவு எதுவும் தேவையில்லைங்க ரெண்டு சிலிண்டர் மட்டும் பொருத்தணும் அவ்வளோதான் இப்போ எல்பிஜி சிலிண்டர் பொருத்துற மாதிரி மீத்தேன் சிலிண்டர் ஹைட்ரஜன் சிலிண்டர் பொருத்தணும் அவ்வளோதான் மற்றபடி எந்த செலவு எந்த செலவும் ஆகாது நம்ம பாதுகாப்பு கருதி வேணால் சிலிண்டர் ரெண்டு பின்னாடி டிக்கியில் பயன்படுத்தி வச்சுக்கலாம் முன்னாடி என்ஜினில் வந்து லைன் கொண்டு போய் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த இசி வந்து டோட்டலாக கண்ட்ரோல் பண்ணிடுதுங்க எந்த அளவுக்கு வந்து அளவு வந்து ஹைட்ரஜனையும் மீத்தேனையும் சமைச்சிற அளவு கலந்து கொடுக்குறதுக்காக இந்த கேஸ் யூஸ் பண்ணும்போது சில சமயம் ஃபயர் ஆக்சிடென்ட்லாம் வருது இல்லையா அந்த மாதிரி இது இதில் இல்லை ஏன்னா நம்ம இங்கே இங்கே ஸ்டோர் பண்ணி லிக்விடாக தான் ரெண்டையுமே ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த இடத்துல தான் ஆப்ரேஷன் வருது இந்த ஆப்ரேஷன் எதை பொறுத்தனா வண்டியோட வேகத்தை பொறுத்து தான் கண்ட்ரோல் யூனிட் வந்து மாற்றுது மற்றபடி விபத்துங்கிறதுக்கு வாய்ப்பு வாய்ப்பு கிடையாது இப்போ இதே நைட்ரஜன் என்ஜின்னா வேணால் நீங்கள் நைட்ரஜன்னா வந்து இது பிளாஸ்டிங் ஆகும் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆனால் அப்போ விபத்து ஏற்படும் ஹைட்ரஜனால் எந்த பாதிப்பும் வராது என்ன குளிர்காலத்தில் வந்து கொஞ்சம் கம்பரசன் ரேட்டை கூட்டணும் இல்லைன்னா என்ன ஆகுனா ஹைட்ரஜன் வந்து சரியாக என்ன ஆகாது கம்ப்ரஸ் ஆகாது அது மட்டும் தான் மக்கள் மத்தியில் விழிப்புணர்வு இருந்துச்சுன்னா விழிப்புணர்வு இருந்தேன்னா நம்ம ஹைட்ரஜன் இன்ஜினை பயன்படுத்தி தாராளமாக இயக்கலாம் இப்போ எல்பிஜினா கூட கொஞ்சம் பயந்துக்கலாம் கேஸ் வண்டி வந்து அங்கங்கே ஏதோ ஃபயர் ஆகுது ஹீட்லன்றாங்க ஹைட்ரஜன் போகிற அந்த ஃபயரிங் வந்து குறைச்சிருது தீ விபத்தை வந்து அந்த ஹைட்ரஜன் என்ன போது சப்சிட் பண்ணிடுது சரியான அளவு நம்ம ஆனால் இன்னும் தமிழ்நாட்டுக்கு வரல தமிழ்நாட்டுக்கு இன்னும் வரல இந்த எதிர்காலத்தில் எதிர்காலத்தில் கண்டிப்பாக வரும் கண்டிப்பாக வரும் கண்டிப்பாக வரும் இது எந்த அடிப்படையில் இந்த கருத்தை நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா வந்து ஸ்கில் நாலேஜ் எஸ்கேசி என்று சொல்லுவாங்க எஸ்கேசினா அந்த காலத்தில் வந்து ஸ்வீட் காரம் காஃபி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு மேலே இந்த ரீசெண்ட் ட்ரெண்டில் வந்து எஸ் ஃபார் ஸ்கில்னு சொல்கிறக்கூடியது திறன் நாலேஜுங்கிறது அறிவு கேரியருங்கிறது முன்னேற்றம் அறிவு சார்ந்த முன்னேற்றத்தினோட படியாக இருக்கக்கூடியதான் இந்த ஹைட்ரஜன் என்ஜின் ஓகே தேங்க்யூ மிஸ்